После завершения съемок фильма о жизни и творчестве Виктора Гюго, перед нашим отъездом из собора Парижской Богоматери ночь уже окутала весь город. Река Сена, собор Парижской Богоматери, Лувр, площадь Согласия и другие знаменитые достопримечательности Парижа отражались в свете огней. Все сияло волшебным блеском, который как будто рассказывал людям одну трогательную историю. Говорят, что собор Парижской Богоматери – это символ старинного культурного Парижа. В этом ночном городе, где повсюду сверкают лампы и огни, самым великолепным пейзажем, несомненно, является Эйфелева башня – культурный символ современного Парижа. Кто бы мог подумать, что Эйфелева башня, которой так гордятся все французы сегодня, вначале задумывалась как временная постройка. Тем более, когда на всеобщее обсуждение был представлен проект ее сооружения, подавляющее большинство населения Франции выступало против. Что интересного происходило за долгую историю Эйфелевой башни? Как она смогла достичь такой славы? Каким образом этот огромный железный гигант все-таки завоевал сердца романтичных французов? В половину пятого утра, когда Париж еще не проснулся, наша съемочная группа уже отправилась к Эйфелевой башне. Мы были уверены, что сегодня станем ее первыми посетителями. Из-за рождественских каникул Господин Раймон, сотрудник Эйфелевой башни, смог присоединиться к нам только на следующий день. Но нас радовал уже тот факт, что башня была по-прежнему открыта для посещений. В тот день нам пришлось осматривать башню без гида. Эйфелева башня постепенно приближалась, и наша усталость как рукой сняло. Какие интересные истории поведает нам это знаменитое сооружение. Мы оказались на северной части Марсового поля, расположенного на южном берегу реки Сены, которая была залита первыми лучами утреннего солнца. Мы были удивлены тем, что у подножия Эйфелевой башни уже образовалась длинная очередь. В это холодное утро, чтобы посмотреть на башню, множество людей приехали сюда раньше нас. Башня как магнит притягивает посетителей своей красотой. В 1885 году правительство Франции запланировало провести в 1889 году всемирную выставку по случаю столетнего юбилея Великой Французской революции. Власти хотели создать временный памятник для демонстрации славы Франции и хотели, чтобы его высота превысила 169-метровый монумент Вашингтону. Затем стартовал общий французский конкурс проектов, который включал в себя 700 планов различных сооружений. В конце концов, Оргкомитет выбрал план проект Эйфеля, который являлся известным инженером-проектировщиком мостов. Согласно его плану, в Париже планировалось возведение гигантской железной башни, которая символизировала бы техническую цивилизацию. Ее было бы хорошо видно из любой точки города. Переводчик рассказал нам, что при возведении фундамента башни огромное количество писателей, художников и музыкантов резко возражало и критиковало план проекта. А в газете «Таймс» даже было опубликовано письмо, под которым поставили свои подписи 300 человек, выступающих против плана Эйфелевой башни. В их числе были Гида Мапасан и Александр Дюма-младший. Они считали, что железная башня в форме меча могла бы полностью разрушить архитектурный стиль Парижа. Даже после окончания строительства башни жаркие дискуссии вокруг нее не утихали. Многие известные личности настаивали на том, чтобы правительство снесло ее. Знаменитый французский поэт, представитель символизма Поль Верлен, каждый раз выбирал путь в обход, чтобы не проходить мимо Эйфелевой башни и не видеть ее чудовищного облика. В тот момент весь город охватила волна протеста, вызванная возведением Эйфелевой башни. Почему же в итоге это построенное для всемирной выставки временное сооружение, это чудовищная, по мнению многих французов, железная башня, стоит и по сей день, и пользуется огромной популярностью во всем мире? 
Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы слились с людским потоком и направились к Эйфелевой башне. Около 10 часов утра башня была открыта. Заполненный туристами лифт быстро поднимался вверх. С учетом ограничения во времени и других задач по проведению съемок, переводчик предложил нам сразу подняться на второй этаж, где открывается самый лучший вид. И что еще важнее, там мы узнаем много неизвестных нам и другим людям истории об этой башне. Когда мы достигли высоты 115 метров, сначала мы увидели множество влюбленных парочек. Переводчик объяснил, что романтичные французы любят назначать здесь свидания. Вот почему второй этаж традиционно считается самым лучшим местом для обзора, поскольку огромное количество влюбленных создает своим присутствием здесь неповторимый колорит Парижа. Посмотрев вниз, мы смогли с трудом различить силуэты зданий собора Парижской Богоматери и Триумфальной арки. Эти известные сооружения, как жемчужины, рассыпаны во всех уголках Парижа и гармонично с ним сочетаются. В одном из уголков этого этажа почти сказочная обстановка привлекла наше внимание. Переводчик объяснил нам, что этой зимой в Париже пока еще не выпал снег. Но откуда же он тут взялся? Раздираемые любопытством, мы подошли поближе. Официант ледяного бара рассказал нам, что такие тематические выставки часто проводятся на Эйфелевой башне, поскольку она изначально была направлена на то, чтобы после окончания всемирной выставки ее можно было бы использовать в будущем в коммерческих целях. В течение первых шести месяцев, когда в Париже проводилась всемирная выставка 1889 года, себестоимость Эйфелевой башни полностью окупилась. Сегодня люди из всех уголков мира хотят подняться на вершину башни, что приносит колоссальную прибыль. Башня хорошо выполняет возложенную на нее миссию, которая была запланирована в ходе ее постройки. Нам кажется, что, вероятнее всего, она сохранилась до наших дней, потому что власти вовремя поняли, какую экономическую выгоду она может приносить. Сегодня люди в основном любуются этим грандиозным железным сооружением, не слишком задумываясь о причинах его возведения. В кофейне на втором этаже нам на глаза случайно попался один пожилой человек – образ которого вызвал у нас ассоциации еще с одной легендарной историей Эфелевой башни. После завершения всемирной выставки Эфелева башня получила признание всего мира. Это, безусловно, поставило многих видных деятелей искусств в неудобное положение, особенно тех, кто подписывал петицию с требованием отменить ее возведение. Многие ждали действий Мопассана, который в свое время сказал, что когда построит Эйфелеву башню, он покинет Париж. После завершения строительства, тот же самый Мопассан неожиданно для всех стал регулярно встречаться с друзьями в ресторане на вершине башни. На вопрос, зачем он так делает, если башня ему так не нравится, Мопассан отвечал самым невинным выражением лица, в стиле финалов своих романов. Это единственное место в огромном Париже, откуда ее не видно. Из-за того, что во второй половине дня мы планировали взять интервью у одного из потомков Эйфеля, господина Суэйна, мы вынуждены были закончить наши съемки на башне. Другие тайны, связанные с Эйфелевой башней, на следующий день нам помог раскрыть господин Раймон. Вскоре мы приехали к господину Суэйну, который живет в 16-м округе Парижа. Но, как нам показалось, пейзаж, который мы увидели здесь, несколько отличался от того, который открылся нам с высоты башни. По всей видимости, это было связано с тем, что мы немного волновались, думая о потомке Эйфеля, господине Свейне. Свейне. 
Говоря, что после завершения строительства башни, Эйфель со своей семьей поселился в усадьбе в Бордо, посвятив себя выращиванию виноградника. Сегодня большинство потомков Эйфеля по-прежнему живут в этой родовой усадьбе и делают вино под маркой Эйфель. Только его внук, художник Свейн, живет в центре города, оберегая Эйфелеву башню. Как только мы оказались в его доме, нам на глаза попались многие предметы, непосредственно связанные с историей башни. Хозяин сразу же начал нам рассказывать разные романтические истории, связанные с Эйфелевой башней, не дав нам даже рта открыть для того, чтобы мы могли задать свои вопросы. Его рассказы очень заинтересовали нас, а особенно его слова о том, что он считает себя не только потомком знаменитого Эйфеля, но и железной башни одновременно. La tour Eiffel, vraiment, c'est un, c'est un, presque un pas roman d'amour, mais c'est, j'ai été bercé par la tour Eiffel depuis que je suis tout petit, et j'ai, tous, et tous mes anniversaires se sont passés là, et, ne serait-ce d'ailleurs, j'ai peut-être été conçu dans la tour Eiffel, puisque mes parents ont eu la chance d'être les seuls au monde à avoir passé leur nuit de noces sur la tour Eiffel, dans, dans les, dans la, dans le troisième étage où il y avait un appartement privé de Gustave Eiffel, mais donc à Tour Eiffel, j'ai toujours été, tout, tout, tous les moments forts de, de, de ma vie se sont toujours passés à la Tour Eiffel, et j'ai une grande admiration, notamment quand je suis juste dessous, je regarde, je lève la tête et je vois cette forme tout à fait surprenante qui est, qui est d'une grande beauté, donc j'ai beaucoup d'admiration pour, pour ce monument et pour celui qui l'a construit. Хотя невозможно твердо утверждать, действительно ли господин Суэйн является ребенком медового месяца, но по его выражению лица мы поняли, что он очень гордится тем, что он связан с Эйфелевой башней. Будучи представителем младшего поколения семьи Эйфеля, господин Суэйн знает много историй о нем. Каким он был человеком? Почему он стал архитектором, хотя по образованию был химиком? Il Molra, qui était un brillant chimiste et qui avait une usine très florissante à Dijon qui fabriquait des, des produits chimiques et notamment qui avait inventé une, 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 une nouvelle peinture qui, 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 qui avait un très grand succès commercial, qui était une couleur verte, qui était une nouveauté à l'époque en France et qui est utilisée pour peindre notamment les volets de toutes les maison française de l'époque. Donc c'était un homme qui était relativement riche et qui n'avait pas d'enfant et donc qui avait choisi Gustave Eiffel comme son, comme son héritier. Il, était, il avait suivi ses études de très près. По словам господина Свейна, когда Эйфель заканчивал свое обучение в центральной школе города Парижа, произошло событие, которое в корне изменило его будущее. В то время в обществе Франции Существовали два политических течения. Некоторые люди выступали за монархию, другие за республиканский строй. Отец и дядя Эйфели были сторонниками разных партий. Между ними имелись большие политические разногласия, из-за чего они даже перестали общаться. Именно из-за этого конфликта, когда Эйфель закончил учебу, его дядя не сдержал данное им обещание, и Эйфель оказался в трудной жизненной ситуации. Nous sommes en 1855. Quel est l'avenir d'un, grand, d'un, d'un jeune ingénieur ambitieux Pour lui, ça ne fait aucun doute, ce sont les chemins de fer qui sont à une période de développement dans toute l'Europe euh, considérable. On construit toutes les grandes lignes de, de, de toute l'Europe. Et donc il faut des ponts, il faut des gares, il faut des bâtiments industriels. Et il se dit, il faut absolument que je trouve ma voie dans ce secteur. C'est là où j'ai le plus de chances de réussir. Невзирая на все жизненные преграды, которые только закалили характер Эйфеля, он смог многого добиться в области архитектуры, выйти из жизненного кризиса и в конечном счете найти свое место в жизни. По словам господина Суэйна, Эйфель создал множество выдающихся работ, которые сейчас находятся в разных уголках мира. Он построил множество мостов, железнодорожных станций, плотин, церквей и других сооружений. Даже железная конструкция статуи свободы в Нью-Йорке была спроектирована им. Но творение, которое прославило его на весь мир, все же является Эйфелева башня. 
Сейчас люди восхищаются именно ею и почти уже забыли другие его работы. Поэтому Эйфель часто говорил, что башня поглотила меня, как будто за всю свою жизнь я создал только ее одну. На следующий день, сразу после восхода солнца, мы приехали в центральную школу города Парижа, где учился Эйфель. Но большой двор школы оказался безлюдным. Видимо, все ушли на каникулы. Только лишь в школьном офисе были люди, поэтому мы поспешили туда. Donc, voilà, je vous rends vos documents. Hein? Voici ma carte. Gustave Eiffel n'a jamais étudié ici. Sur le campus de Châtenay-Malabry, non. Mais central. Il a, il a fait ses études, il a été élevé ingénieur de l'école centrale. Этот учитель рассказал нам, что в связи с переездом школы на другое место сохранилось очень мало материалов, связанных с Эйфелем. Сейчас все находятся на рождественских каникулах. Директор выйдет на работу лишь в январе. Но мы не хотели терять возможность, предоставившуюся нам с таким трудом. По нашей большой просьбе, учитель сделал несколько звонков, пытаясь связаться с вышедшими на пенсию коллегами. Но, к сожалению, эти звонки не принесли никакого результата. Мы записали номера их телефонов, надеясь все-таки связаться с ними до нашего отъезда из Парижа. Когда мы во второй раз приехали на башню, туристы практически заполнили все ее уголки. Но мы без всякого труда нашли Раймона, который сильно выделялся из толпы. Узнав, что мы уже поднимались на башню, он запланировал для нас специальный маршрут, который недоступен туристам. Мы посетили таинственную подземную систему контроля, которая имеется на Эйфелевой башне со дня окончания ее строительства. По словам Раймона, для строительства в общей сложности было использовано более полторы тысячи гигантских балок, 18 тысяч 38 стальных литых деталей, два с половиной миллиона закрепок. Общий их вес составляет 7 тысяч тонн. 250 строителей строили ее 17 месяцев. В строительстве башни применялись перекрещивающиеся конструкции. Четыре толстые железные опоры с бетонным фундаментом являются ее опорой. Угол между опорой и землей 75 градусов. Для поднятия на башню было построено 4 гидравлических подъемника. Большая их часть со временем была заменена современными электрическими лифтами. Donc j'imagine que les vérins doivent être aux alentours de 7 à 10 tonnes. 7 à 10 tonnes. 
Donc ce sont les ascenseurs hydrauliques qui ont été mis en place dès lors de la construction de, 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 de la tour Eiffel dans les années 1900. Et il existe maintenant au pilier nord un ascenseur électrique qui a été mis en place en 1985 et euh, qui a été mis en place parce qu'il fallait moderniser un peu le système de manière à, à ce que le rendement soit plus efficace, qu'il y ait des gens qui montent plus rapidement, qui descendent plus rapidement. Euh, les ascenseurs d'époque ont été entièrement retirés pour être remplacés par des ascenseurs électriques qui permettaient un meilleur rendement et surtout une meilleure sécurité. Оказалось, что эти водяные емкости были установлены одновременно с башней. Но вплоть до сегодняшнего дня к ним была добавлена лишь модернизированная система контроля. А принцип их работы в течение более ста лет оставался неизменным. Увидев схему работы этого гидравлического лифта, мы сразу поняли принцип его действия. Donc, il monte et il descend. Piston auquel sont reliés les chariots qui avancent et qui reculent. Chariots auxquels sont reliés les câbles qui montent, qui font monter et descendre l'ascenseur. Donc tout le système est lié, les ascenseurs, les câbles, le chariot, les pistons avec l'eau et les, accum les accumulateurs qu'on a vu tout à l'heure monter et descendre. После осмотра старого лифта господин Раймон решил отвезти нас на верхний этаж башни. В этот момент мы не удержались и спросили его, почему башню не снесли. Он нам сказал, что ответ на этот вопрос мы найдем на самом верху башни. Когда мы вышли из лифта, перед нами открылся совсем иной вид, сильно отличающийся от увиденного ранее. Пространство здесь было намного меньше, чем на двух нижних этажах, а представленные на потолке государственные флаги разных стран так и притягивали наш взор. Euh, tout un tas de, de noms de pays avec le drapeau correspondant et euh, le, 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 le nombre de kilomètres qu'il y a entre le, le point où on se trouve et chaque pays, donc New York, Montréal. Сотрудники башни на самой верхней точке изобразили государственные флаги разных стран, а также обозначили расстояние между основными городами мира и Парижем. Конечно же, мы присоединились к потоку людей для поисков государственного флага Китая. Из-за густого тумана нам не было видно, где находится наша Родина. Но мы по-прежнему ощущали неповторимую красоту Эйфелевой башни. Что это? Нежность небесной пастушки или доблесть железной леди, скрыта за пеленой тумана? Мы так и не смогли определить. Donc voici, nous sommes ici au troisième étage. La hauteur est de 317 mètres. Et juste au-dessus, c'est ce qu'on appelle le quatrième étage. Et la hauteur est de 324 mètres. Il y a donc une différence de 7 mètres. Le quatrième étage, c'est l'endroit où il y a toutes les antennes qui servent à la télévision, à la météo et tout ce genre de choses. По словам Раймона, проектировщики намеревались построить 300 метровую башню, чтобы ее высота превышала вместе взятую высоту собора Парижской Богоматери, Парижской оперы, башни Сен-Жак, Триумфальной арки, Июльской колонны и Египетского обелиска, общая высота которых составляет 297 метров. Но никто не смог предвидеть, что башня такой высоты сооружалась не для побития архитектурных рекордов и даже не ради искусства, а для того, чтобы ее не снесли. Как нам стало известно, во время Первой мировой войны установленные на башне радиолокаторы перехватывали огромное количество засекреченной информации противника. Поэтому башня защищала весь Париж и даже Францию в целом. С учетом того, что Эйфелева башня сыграла важную роль на информационном фронте во время войны, те люди, которые вначале требовали снести башню, постепенно умолкли. В 
Впоследствии Эйфелева башня со временем была принята жителями Парижа. И очень скоро она стала гордостью французов. Ее охотно изображают художники на своих полотнах. Когда мы покидали башню, то увидели личный рабочий кабинет Эйфеля, в котором родители господина Суэйна провели свою первую брачную ночь. Donc c'était ses anciens appartements où il vivait ici pendant quelques temps. Il avait un studio pendant pas mal d'années. Сегодня здесь находится телевизионная ретрансляционная станция. А на крохотном свободном пространстве выставлены на обзор туристов высковые фигуры самого Эйфеля и его помощников. Мы стояли перед этим небольшим местом и представляли себе романтические истории, рассказанные нам господином Суэйном. Насколько мы поняли, в течение более чем ста лет башню перекрашивали 18 раз. Специально изготовленная для башни краска буро-коричневого цвета защищает ее от коррозии и помогает ей хорошо вписаться в общий фон Парижа. Жители города очень любят этот цвет.